हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय येट अनदर वीडियो ऑन ट्रैवल सीरीज इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं उसके लिंक्स जो है यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं यू कैन चेक देम आउट और आज की वीडियो में आई एम गोन टॉक अबाउट फ्लाइट ट्रैवल्स आई विल गिव यू सम जनरल टिप्स कैसे पैकिंग करें और क्या चीज़ें ले जाएँ एंड बच्चों को कैसे मैनेज करें ड्यूरिंग द फ्लाइट और कैसे प्लान करें अपना ट्रैवल सो लेट्स पिक एन इफ यू न्यू ऑन माई चैनल एम विद्या आई मेक वीडियोज़ ऑन क्रिटरली फूड पेरेंटिंग और बच्चों की एक्टिविटीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट तो अभी के लिए शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ यू प्लान योर ट्रैवल तो मैंने फ्लाइट और ट्रेन के बीच में जो कंपैरिजन है विद हाउ टू डिसाइड कि कौन सा मोड ऑफ ट्रैवल यू सेलेक्ट उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो ट्रेन ट्रैवल में कंपेयर किया था इलेबरेटली दोनों ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को यू कैन सी और यू कैन वॉच दैम मैं यहाँ फिर से इलेबरेट नहीं कर रही हूँ बस एक चीज़ पर मैं एम्फोसिस डालना चाहूँगी कि चूज अ डायरेक्ट फ्लाइट क्योंकि बच्चों को जो है एसेंड और डिसेंड से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपकी ट्रैवल में अगर वन स्टॉप है या टू स्टॉप्स हैं तब फिर जो नंबर ऑफ एसेंस एंड डिसेंस जो जितने बार फ्लाइट लैंड होगा जितने बार टेक ऑफ होगा उतने बार बच्चों को तकलीफ़ होती है उनके ईयर में पेन होता है तो ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ फ्लाइट्स नेक्स्ट एक चीज़ है जो हमने अपने ट्रैवल्स में एक्सपीरियंस किया दैट वेन एम यू बुक अ टिकट जस्ट फाइंड आउट दैट वेदर इट इज़ अ प्रोपेलर फ्लाइट और इट इज़ अ जेट इंजन फ्लाइट जेट प्लेन्स आर कंपेटिवली ह्यूज लार्जर प्लेन्स होते हैं तो उसमें जो है उतना टर्बुलेंस नहीं फील होता और जो फ्लाइट जो होती है कंपेटिवली स्मूथ होती है नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड से कि आप कुछ जो भी एयरलाइन सेलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले बुक करने से पहले जस्ट चेक दें इन्फैन पॉलिसी हर एयरलाइन की डिफरेंट इन्फैन पॉलिसी होती है कुछ अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं यूजली दो साल से कम बच्चों को सीट तो नहीं प्रोवाइड करते हैं आफ्टर टू ईयर्स डेफिनेटली यू विल बी चार्ज फॉर सीट एज वेल एज यू विल गेट अ सीट बट बिलो टू ईयर्स सब एयरलाइंस का डिफरेंट पॉलिसी होता है कुछ मिनिमम चार्ज करते हैं या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ एडल्ट फेयर दे यूज टू चार्ज या फिर वो अलग अलग एम्यूनिटीज या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कुछ फ्लाइट्स एयरलाइंस जो है बैसनेट्स देते हैं अगर आप पहले से रिक्वेस्ट कर दें तो या फिर दे गिव यू इवन अ स्ट्रॉलर या फिर बेबी कैरियर चाइल्ड कैरियर तो अलग अलग एयरलाइन का अलग इन्फैंट पॉलिसी है आप कस्टमर केयर में कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि वॉट इज़ योर इन्फैंट पॉलिसी या फिर ऑनलाइन उनके वेबसाइट में भी इट विल बी अवेलेबल अब बात करिए अबाउट द सीट सेलेक्शन वॉट आई फाउंड दैट कि अगर ब्रेस्ट स्पीडिंग कराना है फिर ब्रेस्ट स्पीडिंग बेबी देन प्रेफर टू टेक द विंडो सीट्स वहाँ बिल्कुल अच्छी सी प्राइवेसी मिल जाती है यू कैन ईजली ब्रेस्ट फीड योर किड बट इफ यू हैव अ टॉडलर देन ट्राई टू हैव एन आइल सीट क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मूव करने का टॉडलर्स को यू कॉन्ट कीप दैम इन अ कन्फाइंड स्पेस सो दे हैव टू मूव तो या तो आप आइल में लीजिए या फिर आप फ्रंट में जहाँ पे लेग स्पेस होता है वैसे वहाँ पर यू कैन टेक द सीट येस बट फ्रंट सीट्स आर चार्ज एक्स्ट्रा सो यू हैव टू शेड अ लिटल बिट ऑफ एक्स्ट्रा मनी और फ्रंट सीट आपको तब भी लेना होगा इफ़ यू आर ऑर्डरिंग अ बैसनेट बैसनेट रखने के लिए और कहीं जगह नहीं होती देन यू हैव टू एक्चुअली सामने वाली सीट ही आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है एंड इफ़ यू टॉक टर्बुलेंस वाइज तो इट इज़ सेट दैट साइंटिफिकली जो विंग पोर्शन होता है अलॉन्ग दैट जो होता है इफ़ यू सेट इन द मिडल तो इट आपको टर्बुलेंस का लीस्ट पता चलता है रादर टेल पोर्शन में या फिर फ्रंट पोर्शन में यू गेट यू गेट टू फील द टर्बुलेंस मोर और ईयर पॉपिंग की बात करें तो थ्रू आउट द फ्लाइट इट इज़ सिमिलर आप आगे बैठे पीछे बैठे या मिडिल में बैठे हर जो प्रेशर होता है वो दैट इज सेम ऑल अलॉन्ग तो ईयर पॉपिंग या कान में जो पेन होता है वो तो सेम रहता है पूरे फ्लाइट में मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे तो आई यूज टू हेट सिटिंग नियर टू बाथरूम्स जो लेबरेटरी होता है उसके आसपास बैठने से हमेशा लोग आते जाते रहते थे तो काफ़ी डिस्टर्बेंस लगता था एंड प्राइवेसी भी मुझे कम लगती थी सो आई नेवर प्रेफर्ड सिटिंग एट द बैक और एट द फ्रंट सबसे पीछे वाली सीट्स में बाथरूम का डिस्टर्बेंस तो होता ही है टर्बलेंस भी फील होता है प्लस कैबिन क्रू भी वहीं रहते हैं उनका जो फूड ट्रॉली एंड एवरीथिंग इज़ देयर तो पीछे की सीट्स तो आई विल नेवर रिकमेंड टू यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद बेबी और टॉडलर रादर प्रेफर मिडल और मिडल से लेके फ्रंट तक आप कोई भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग सेलेक्ट द विंडो सीट्स एंड इफ विथ द टॉडलर सेलेक्ट द आई सीट्स नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज़ डू वेब चेक इन आप घर से निकलने से पहले या फिर कुछ घंटे पहले 
पहले आप वेब चेक इन कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट सो दैट कभी कहीं अगर कुछ भी डिले हो जाता है बच्चों के साथ तो हो ही जाता है तो देन यू डोंट हैव टू वरी आपका जो चेक इन हो चुका होता है तो डेफिनेटली दे विल होल्ड ऑन फॉर यू नेक्स्ट थिंग आई एम टॉक अबाउट इज हाउ टू पैक द डाइपर बैग डाइपर बैग को यूजली मैं पैक करते समय मैं कैटेगराइज कर देती थी एक एक जो है मैं छोटे छोटे किट्स बना देती थी मतलब कि अगर डाइपर चेंजिंग की चीज़ें हैं तो आई यूज टू कीप दैम विद इन अ बैग जो है मैं एक अलग छोटे से बैग में रखती थी अ ट्रांसपेरेंट बैग सो दैट आई कैन ईजली विजुअलाइज इन दैट आई यूज टू पैक द डाइपर सैनिटाइजर्स वाइप्स एंड द चेंजिंग मैट और जो अदर किट्स बनाती थी आई यूज टू मेक अ सेपरेट फीडिंग किट बच्चों को क्या खाने के लिए जो अलॉन्ग द ट्रैवल ड्यूरिंग द फ्लाइट चीज़ें चाहिए रहती हैं उन्हें मैं बच्चों के लिए अलग से पैक करती थी एंड देन जो कपड़े हैं जो कपड़े यूज होते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवल जो उसे वन चेंज ऑफ क्लोथ्स एटलीस्ट और या फिर समटाइम्स मोर आई यूज टू कीप सेपरेट प्लस आई यूज टू कीप अ स्मॉल फर्स्ट एड किट ऑल्सो अगर आपको इन सब का एक चेकलिस्ट चाहिए कि किस में क्या क्या रखना है तो उसका एक चेकलिस्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम फीड में भी डाला है यू कैन फॉलो मी देयर मेरे पिंटरेस्ट में भी है एंड इफ़ यू वांट आई विल पुट इट्स लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें मैंने डिटेल में लिखा है एक एक किट में मैं क्या क्या ले जाती हूँ आप अपने हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू यू बट कोशिश करिए कि वेरी मिनिमली एंड वेरी प्रॉपरली यू ऑर्गेनाइज इट ताकि जब भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हसल ना हो और फिर आपको परेशानी ना हो साथ ही अपने पार्टनर जो भी आपके साथ जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें भी बताइए कि कहां पर क्या चीज रखी हुई है व्हेन यू आर पैकिंग इट नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड इज दैट ऑलवेज कीप अ चेंज ऑफ क्लोथ फॉर योर सेल्फ ऑल्सो बच्चों के लिए तो आप एक्स्ट्रा कपड़े रखते ही हैं प्लस साथ में अपने लिए भी जरूर रखिए क्योंकि बच्चे कई बार वॉमिट कर देते हैं खासकर फ्लाइट्स में तो ऐसा होता ही है तो अपने लिए भी एक चेंज ऑफ क्लोथ जरूर रखें या फिर कीप एक्स्ट्रा टॉल्स एंड वाइट्स तो आपके पास होते हैं सो दैट यू कैन क्लीन अप द मेस नेक्स्ट वेन यू आर पैकिंग फूड फॉर योर बेबी जस्ट डोंट वरी अबाउट द अमाउंट ऑफ लिक्विड बच्चों के फूड कैरी करते समय ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि इतना एम एल ऑफ फ्लूड होना चाहिए यू कैन कैरी एज मच एस यू वॉन्ट और मैं कहूँगी थोड़ा सा खाना अपने लिए भी पैक कर लीजिए क्योंकि ब्रेस्ट फीड वगैरह कराते हैं तो उसके बाद बहुत भूख लगती है एंड वी ऑल नो कि ड्यूरिंग फ्लाइट्स दे आर फूड इज स्टार्ट सो हाई सो इट्स बेटर यू पैक समथिंग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो नेक्स्ट थिंग दैट आई स्ट्रॉगली रिकमेंड एंड आई प्रेफर माई सेल्फ टेकिंग इज टू टेक द स्ट्रॉलर वाइल ट्रैवलिंग अगर छोटे बच्चे हैं तो यू कैन टेक द प्राइम या फिर आप स्लिंग भी रख सकते हैं या फिर बेबी के कैरियर भी मैंने बहुत ही एक लाइट वेट एंड मैनेजेबल स्ट्रॉलर में इन्वेस्ट किया था सो दैट आई कैन वेरी इजली कैरी इट अलॉन्ग ड्यूरिंग माई ट्रैवल्स इसे बहुत ही आसानी से फोल्ड कर सकते हैं एंड देन यू कैन ईजली पुट अलॉन्ग विथ योर लगेज आप आसानी से कार में भी रख सकते हैं किसी भी टाइप के कार में तो मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि स्ट्रॉलर मैं साथ में ले जाती हूँ फ्लाइट ट्रैवल्स के समय दीज एयरपोर्ट्स आर लाइक सो ह्यूज इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं प्लस आपके पास खुद का लगेज होता है हैंड बैग्स होते हैं तो बच्चों के लिए भी एक्चुअली हमेशा गोद में रहना इट्स लाइक डिफिकल्ट फॉर देम सो अगर आप उन्हें स्ट्रॉलर में बैठा देंगे तो देन दे आर ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल दे आर ऑल्सो वेरी कोजी और अच्छी बात यह है जब आप अपना खुद का ले जाते हैं तो उसका वेट जो है आपके लगेज के वेट के साथ इंक्लूड नहीं किया जाता तो इट इज़ अ गुड थिंग जैसे ही आप काउंटर में पहुँचे जहाँ पर वेर यू टेक द बोर्डिंग पास वहाँ पर ही यू जस्ट टेल देम कि यू हैव गॉट अ स्ट्रॉलर और प्राइम तो फिर वो आपको एक टैग देते हैं देन यू हैव टू जस्ट पुट दैट टैग ऑन योर स्ट्रॉ तो फ्रॉम द एंट्री पॉइंट से लेकर टिल द सिक्योरिटी चेक इन वहां तक जो है मैं वंशु को स्ट्रॉलर में ही बैठा के रखती थी ही उस टू बी ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी उसके बाद जो है ड्यूरिंग द सिक्योरिटी चेक इन जो है मैं वंशु को अपने हाथ में ले लेती थी वहां पर जो है स्ट्रॉलर को सिक्योरिटी चेक के थ्रू पास कराना पड़ता है तो एट दैट टाइम हम लोग आपस में वर्क डिवाइड कर लेते थे इधर मतलब अरुण यूज टू सारा जो लगेज हैंड बैग्स का चेक इन जो है सिक्योरिटी चेक इन वो कराते थे एंड आई यूज टू मैं अपना जो पर्सनल चेकअप होता है सिक्योरिटी चेक उसमें मैं वंशु को लेके उस साइड चले जाती थी एंड देन अगेन वी यूज टू ओपन द स्ट्रॉलर एंड वंशु यूज टू सेट इन इट यू नो कई बार बच्चे सो जाते हैं ऐसे टाइम पर भी इफ यू हैव अ स्ट्रॉलर बहुत आसान हो जाता है अदरवाइज कैरिंग अ स्लीपिंग बेबी अलॉन्ग विथ योर सेल्फ साथ ही ये सब लगेज एंड बैगेज एंड चेक इन वगैरह कराना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है दैट इज वाई आई एम सो स्ट्रॉगली रिकमेंडिंग अ स्ट्रॉलर आफ्टर
इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द टनल वे तो फिर तो बिल्कुल सीधा ही आप दे सकते हैं बट अगर बस से जा रहे हैं तो यू कैन फोल्ड इट इन द बस और फिर वहाँ उतरते ही यू कैन गिव इट टू द ग्राउंड स्टाफ और जो टैग दिया था जो टैग लगाया था उसमें से दे यूज टू टेयर अ स्लिप एंड दे गिव इट टू यू उसे आपको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है सो दैट जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो आप उन्हें दिखाइए एंड दे विल ब्रिंग बैक योर स्ट्रॉलर येस वेन यू रीच टू योर डेस्टिनेशन आप अपने फ्लाइट के कैबिन क्रू को जस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए अबाउट योर स्ट्रॉलर तो वो इन्फॉर्म कर देंगे ग्राउंड स्टाफ को तो वो बहुत जल्दी ही दे विल ब्रिंग आप जैसे ही नीचे उतरते हैं वो स्ट्रॉलर ला देते हैं आपके पास एक बार हमारे साथ हुआ था कि हमने थोड़ा हमसे थोड़ा लेट हो गया था इन्फॉर्म करने में तो जो उन्होंने जो वो स्ट्रॉलर है उसे लगेज बेल्ट में डाल दिया था नेक्स्ट आई एम गोन टॉक अबाउट क्लोथ्स क्या पहनाए बच्चों को वेन यू आर हैविंग अ फ्लाइट ट्रैवल मैंने ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग अ फ्लाइट जर्नी जो होता है अलग अलग समय पे अलग अलग टेम्परेचर होता है मतलब कि टेम्परेचर वेरिएशंस होते रहते हैं जो एयरपोर्ट होता है वो थोड़ा ठंडा होता है जब आप फ्लाइट में घुसते हैं उसका टेक ऑफ के समय थोड़ा गर्म हो जाता है उसके बाद जो है ड्यूरिंग द फ्लाइट इट इज़ सो कोल्ड सो आई वुड लाइक टू से एंड प्रेफर दैट कि बच्चों को लेयर्स में क्लोथ्स पहनाएं ताकि जिस टाइप से क्लाइमेट है उस हिसाब से आप एक लेयर रिमूव कर सकते हैं और अगर फिर से ठंडा हो रहा है तो आप फिर से वो लेयर पहना सकते हैं थेन यू कैन ऑल्सो कैरी अ मिनी ब्लैंकेट जब बहुत ठंडा लगने लगे तो यू कैन जस्ट प्लेस द ब्लैंकेट देन अगेन मैंने लास्ट वीडियो में कहा था इसमें अगेन आई एम से इन्वेस्ट इन अ गुड मेटर्निटी और ब्रेस्ट फीडिंग गाउन या फिर आप इस तरीके से ड्रेस कर सकते हैं जैसे मैंने किया है अबाउ द टी शर्ट मैंने कैमेजॉल लू साइक जो टॉप है उसे डाला हुआ है और यू कैन टेक अ क्लॉक और यू कैन टेक अ शॉल अबाउट द फीडिंग मैं कहना चाहूँगी घर से एक फीड करा के चलें उसके बाद फिर जो है आपका जब सिक्योरिटी चेक इन हो जाता है उसके बाद आप जो बेग चाइल्ड केयर रूम होता है हर एयरपोर्ट में होता है चाइल्ड केयर रूम या ब्रेस्ट फीडिंग रूम वहाँ जाकर आप एक डाइपर चेंज अगर ज़रूरत है तो या फिर एक छोटा सा सेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं मैं अगेन कहूँगी कि बहुत ओवर फीड ना करें मतलब नॉर्मल जितना उनकी भूख होती है उतना ही फीड कराएँ क्योंकि अगर ओवर फीड करेंगे तो उतना ही रिस्क रहेगा वॉमिटिंग का so feed them very light and about the diaper changing मैंने जैसे कहा था अलग से kit रखिए ताकि आपको जब भी diaper change करना हो आपके बाकी सामान के साथ हासिल ना हो कोई भी एक चीज़ ढूंढने में परेशानी ना हो फर्स्ट टाइप ऑफ चेंज आप चाइल्ड केयर रूम में कर सकते हैं एंड सेकेंड जो है फ्लाइट में ज़रूरत पड़ सकती है आपको और उसके लिए जो है बाथरूम के अंदर जो है एक ट्रे रहता है फॉर डाइपर चेंजिंग या फिर अगर फ्लाइट थोड़ी सी खाली है उतने ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है तो कई बार हमें जो है कैबिन क्रू ने उन्होंने सजेस्ट किया था दैट यू गो टू द बैक सीट्स जहाँ पर कोई पैसेंजर्स नहीं थे तो फिर वहाँ पर ही लिटा कर यू कैन प्लेस योर चेंजिंग मैट और वहाँ पर बेबी को लिटा के यू कैन डू द डाइपर चेंज एंड एस आई सेट ट्राई टू फीड दैम लाइट तो उससे जो है आपके साथ बिग पूप इंसिडेंट्स नहीं होंगे एंड जो है आप आसानी से डाइपर चेंज कर पाएंगे ईयर पॉपिंग एंड ईयर पेन इस लाइक like, सबसे जो नोटोरियस एस्पेक्ट है ड्यूरिंग द फ्लाइट ट्रैवल दैट इज इट हमें भी तकलीफ होती है एंड बच्चों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है बेसिकली यू हैव टू मेक द बेबी सक ऑन एनी कोई भी चीज़ हो सकती है आप उन्हें ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं या फिर बॉटल फीडिंग करा सकते हैं इधर गिव दम फॉर्मला या फिर सिर्फ प्लेन वाटर दे सकते हैं या फिर उन्हें कोई टॉय दे दीजिए जिन्हें वो सक करना बहुत पसंद करते हैं या फिर टीधर दे सकते हैं या फिर पेसीफायर दे सकते हैं या फिर ट्रेनिंग ब्रश जो होता है बच्चों का दैट आल्सो यू कैन गिव और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उन्हें यू कैन गिव देम लॉलीपॉप्स जो थोड़े से खट्टे कैंडी जैसे वाले लॉलीपॉप्स होते हैं दैट यू कैन गिव वो थोड़े से मोशन सिकनेस में भी हेल्पफुल होते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू कीप दैम एंटरटेन ड्यूरिंग द फ्लाइट टॉडलर्स का स्पेशली बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उन्हें एक छोटे से कंस्ट्रेंट स्पेस में लिमिट करके रखना तो आई यूज़ टू कैरी लॉट ऑफ हिस्स टॉयज एक्टिविटी वाले टॉयज में ज़्यादा रखना प्रेफर करती थी प्लस जो है मैं कुछ यूट्यूब में उसके फेवरेट सॉन्ग्स जो है डाउनलोड कर लेती थी साथ ही मैं उसे एंगेज रखती थी अलॉन्ग द अराउंड द एनवायरमेंट ऑल्सो क्या क्या चीज़ें क्योंकि नई चीज़ें हैं वहाँ जो पैम्फलेट्स रखे रहते थे देन टू सी एयर अक्रॉस द विंडो सन क्लाउड्स दैट ऑल आई यूज टू शो हिम तो उन्हें बेसिकली यू हैव टू कीप दैम एंगेज आप उनका एक कोई फेवरेट एक बुक भी लेकर चल सकते हैं या फिर कोई नई चीज़ नई अगर कोई एक नया आइटम इफ़ यू कीप विद दैम कोई नया टॉय या कोई नया बुक तो भी वो उनको बहुत देर तक एंगेज करके रखता है दे आर इंट्रीड बाई द न्यू थिंग 
और टॉडलर्स को एंगेज करने के लिए यू कैन वॉक अलॉन्ग द आइल थोड़ा सा आइल में वेन यू वॉक तो फिर उन्हें जो है एक कंस्ट्रेंट स्पेस से वो जो इरीटेटेड रहते हैं फ्रॉम दैट दे गेट रिलीव्ड उन्हें अच्छा लगता है एंड पर्सनली हमने नोटिस किया है हमारे जितने भी हमने फ्लाइट्स लिए हैं कि मॉर्निंग फ्लाइट जब भी हमने ली है वन शी यूज़ टू बी वेरी हैप्पी गो लक वो काफ़ी अच्छे मोड में रहता है वो थोड़ी सी अपनी रात की नींद भी जो है दिन के टाइम पूरे कर लेता था मॉर्निंग फ्लाइट में तो वो बहुत ही स्मूथ रही हैं जर्नीस पर जब भी हमने इवन आफ्टरनून जर्नीस में ऑल्सो फाइन बट जब भी हमने इवनिंग जर्नीस किए हैं या थोड़ा जो लेट नाइट थोड़ा रात हो जाता था या शाम हो जाता था तब ही यूज़ टू बी ऑलवेज यूज टू बी क्राइम की ये लाइक ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है इट मे वेरी फ्रॉम बेबी टू बेबी हाँ मैं कोशिश करती थी आई वोंट लेट हिम स्लीप बिफोर द जर्नी जैसे ही हम या तो एयरपोर्ट पहुँचते थे या फिर हम ड्यूरिंग द फ्लाइट वो अपना एक नैप कंप्लीट कर लेता था तो उससे जो है आधी जर्नी तो सोते सोते हो जाती थी एंड बाकी जर्नी जो है फिर वो स्मूथली हो जाती थी एक चीज़ मैं और मैंशन करना चाहूँगी कि जब भी मैंने वंश के साथ ट्रैवल किया वैन यू से बेबी या फिर वो जब टॉडलर है तब भी जो पूरे जो फ्लाइट स्टाफ रहते हैं ग्राउंड स्टाफ ग्राउंड क्रू हो या फिर कैबिन क्रू हो एवरी वन या और इवन द पैसेंजर्स जो साथ में ट्रैवल करते हैं देव बिन लाइक सो सपोर्टिव मतलब वर्स सिचुएशंस में देव बिन वेरी सिंपेथेटिक वेरी हेल्पफुल सो रियली आई वुड लाइक टू थैंक एंड रियली आई वॉन्ट टू मैंशन दैट सो दैट वॉज इट मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस थे आई ट्राई टू कंपाइल दैम अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो देन आई विल एड इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपके पास भी कुछ ओपिनियंस हैं यू कैन एड इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो और अगले वीडियो में मिलते हैं टिल देन टेक केयर बाय The links of all my other videos are given here and they are also in the description box below you can check them out. 